अस्सलाम वालेकुम तो जी स्टूडेंट आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एटीपी तो सेल्स एनर्जी करेंसी तो एटीपी मतलब कैडमियम ट्राइफास्फेट ये एक सेल्स की एनर्जी है सेल की एक बड़ी एनर्जी है और हम इसको एटीपी का नाम देते हैं द सेल्स एनर्जी करेंसी और सेल्स की जो एनर्जी करेंसी है एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी है तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं तो लेट्स सी स्टूडेंट एटीपी ए क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट तो मैं ए आपको बता दूं कि ए एक कंपाउंड है मालिक्यूल है जो कि फास्फेट तीन ग्रुप ऑफ फास्फेट के मिलते हैं राइबोज शुगर मिलती है फाइव कार्बन पांच कार्बन वाली राइबोज शुगर मिलती है तीन फास्फेट के ग्रुप और डबल रिंग ऑफ एडिन जब आपस में मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक मालिक्यूल बनाते हैं इस तरह का जिसको हम ए मालिक्यूल का नाम देते हैं तो ये हो गया एटीपी का कंसेप्ट के टीपी कैसे बनती है और ये क्या है तो एटीपी एटीपी इज द बिग एनर्जी फॉर ऑल द सेल्स तो तमाम सेल्स के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी का जरिया है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट और हम इसको एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का नाम देते हैं और एटीपी इज द बिग एनर्जी फॉर ऑल द सेल्स ये तमाम सेल्स के लिए सबसे बड़ी एनर्जी है ए टीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट तो हम पढ़ते हैं इसका रोल इसका क्या किरदार है ए का जानदारों के अंदर ए का क्या किरदार है और किन तरह के अफाल अंजाम देने के लिए मददगार साबित होती है तो लेट्स स्टूडेंट रोल ऑफ ए टी पी ए टी पी इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट वे तो ए का एक बहुत बड़ा किरदार है ये मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने में मदद करती है तो पढ़ते हैं कौन कौन से काम करवाती है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ग्रोथ में भी ये मदद देती है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में भी ये मदद देती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करवाती है एंडोसाइटोसिस भी करवाती है एक्टोसाइटोसाइटोसिस भी करवाती है और अदर जो रिएक्शन हो रहे हैं इन द प्लांट सेल्स बॉडी या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वो ए के जरिए हो रहे हैं ए एक मोटिवेशनल चीज है मोटिवेशनल एनर्जी है जो दूसरे काम यानी फंक्शन परफॉर्म करवाती है तो एटीपी का रोल क्या होगा क्या ए टीपी सेल्स की एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया है और सेल को सबसे ज्यादा एनर्जी ए टीपी से मिलती है और ये क्या काम करता है एग्जांपल हम यहाँ पर लिख के ग्रोथ में ये मदद करती है रिप्रोडक्शन में मदद करती है एक्टो ट्रांसप्लांट में मदद करती है एंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस और अदर रिएक्शन ये करवाती है तो ये होगा रोल ए टीपी तो आगे नेचर पढ़ते हैं ऑफ ए टी पी मालिक्यूल ए टी पी मालिक्यूल क्या लिखे हम नेचर पढ़ते हैं तो ए टी पी मालिक्यूल स्टोर एंड रिलीज एनर्जी ड्यू टू इट स्ट्रक्चर तो ए टी पी मालिक्यूल के पास एनर्जी रिलीज करने की और स्टोर करने की सलाहियात होती है वो कैसे होती है तो इसके स्ट्रक्चर की वजह से है क्योंकि जितने ग्रुप आप फास्टफेड के दर अटैच करते चले जाएंगे लगाते चले जाएंगे तो ये इसकी एनर्जी और मुस्तकम होती जाएगी अगर यहाँ पर एक फास्फेट है तो उसको हम एडिनोसिन मोनोफास्फेट का नाम देंगे और जब हम मजीद इसमें फास्फेट डालेंगे तो इसमें एनर्जी और आ जाएगी और ये एडिनोसिन डाई फास्फेट बना देगा और जब हम तीसरा इसमें फास्फेट का ग्रुप डालेंगे तो ये एडिनोसिन ड्राई फास्फेट बनाएगा तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स मालिक्यूल है तो ये कैसे इसकी कंपोजिशन है और कैसे बना होता है एडिनोसिन ड्राई फास्फेट तो आप देख रहे हैं तीन ग्रुप एन सीरीज जो कि आपस में कॉवलन बांड के जरिए जुड़े होते हैं ये आपस में क्या है ये कॉवलन बांड के जरिए जुड़े होते हैं और कॉवलन बांड को यहाँ पर किस चीज से शो किया जाए एक टाइल्ड साइन है इस साइन से हम कॉवलन बांड को यहाँ पर शो करेंगे और ये बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड है ये बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड है और इसको तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी मकदार में एनर्जी की जरूरत होती है और यहाँ पर बहुत बड़ी एनर्जी खर्च होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो क्या हुआ इस बॉन्ड को हम टाइड की अलामत से जाहिर करते हैं और ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड है तो यहां पर कितने तीन फास्ट वेट के ग्रुप कॉवलन बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े और साथ ही उसने क्या किया राइबोज फाइव कार्बन शुगर को आपस में अटैच किया और फाइव कार्बन शुगर के साथ जब डबल रिंग ऑफ एडिन अटैच हुई यहां पर तो इसने एडिनोसिन ड्राई फास्फेट मतलब ए का मालिक्यूल बना दिया तो आपको पिक से जा रहा है नजर आ रहा है ये तीन फास्फेट के ग्रुप हैं ये राइबोज शुगर है फाइव कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव ये पांच कार्बन वाली राइबोज शुगर है 
और एडिनिन क्या है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है एक नाइट्रोजीनियस बेस है जिसको हम एडिनिन का नाम देते हैं और ये क्या बना दिया इन तीनों ने मिलकर रेबोल शुगर फास्फेट और एडिन ने मिलकर क्या बना दिया ए टी जिसको हम एडिनोसिन ट्राई फास्फेट का नाम देते हैं तो इसने ये मालिक्यूल बना दिया तो आगे क्या हुआ कि ए हमने पढ़ा कि मुस्तक मुस्तक मालिक्यूल है और इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होती है तो वो कैसे होती है तो लेट्स स्टूडेंट अगर हम ए टी मालिक्यूल से एक फास्फेट ग्रुप को रिलीज करते हैं या इसके एक यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इसके एक मोल पर तो इसके एक मोल पर सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरीज पर मोल एनर्जी खर्च होती है तो लेट्स स्टूडेंट मैं आपको इस इक्वेशन से समझाऊं कि जब ए टी मालिक्यूल से एक फास्फेट ग्रुप निकलता है ए टी प्लस एच टू ओ एच टू यहाँ पर क्या करवा रहा है ए टी पी ब्रेक डाउन तो ए टी पी प्लस एच टू ओ इज इक्वल टू ए टी पी प्लस पी पी क्या है यहाँ से ट्राई ट्राई फास्फेट से ये ट्राई है जब यहाँ से एक निकलेगा यहाँ से जब ये साइड पे हो जाएगा तो ये बन गए डाई मोनो डाई और ये बना देंगे डाई फास्फेट तो ये क्या होगा एडिनोसिन डाई फास्फेट हम इनको कह देंगे तो यहाँ पर एक क्या हो गया एक फास्फेट ग्रुप यहाँ से निकल गया तो ए टी पी फिर इसने क्या बना दी हम अब इस इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या करेंगे इसको हम देंगे ए का नाम एडिनोसिन डाई फास्फेट क्योंकि अब इसमें दो फास्फेट बचे हैं ये एडिनोसिन डाई फास्फेट बन गया और प्लस इनर्जी और इनर्जी खर्च हुई यहाँ पर इनर्जी रिलीज हुई तो इनर्जी कितनी रिलीज हुई पर मोल के ऊपर सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरीज तिहत्तर सौ कैलरीज इनर्जी पर मोल एक मोल के ऊपर खर्च हुई इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसको मुस्तकम बॉन्ड कॉलन बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो आगे क्या है आगे इसमें मजीद जब हम यहां से बॉन्ड टूटेगा आगे जब इसमें से मजीद बॉन्ड टूटेगा तो ये फास्टवर्ड इधर से अलग हो जाएगा और ये बनाएगा बना देगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट मोनो क्यों कहेंगे मोनो होता वन और यहाँ पर क्योंकि एक ही फास्फेट बना है तो ये मोनोफास्फेट हो गया मोन एडिनोसिन मोनोफास्फेट ये बन जाएगी तो आगे जब ए डी पी प्लस एच टू अगेन मिले ये ए डी पी अब इसके बाद दो फास्फेट हैं ए डी पी प्लस एच टू जब मिले तो इसने क्या बोले ए एम पी एडिनोसिन मोनोफास्फेट बना दे क्योंकि इसमें से एक मजीद यहाँ से ये फास्फेट का ग्रुप रिलीज हुआ और उतनी ही दोबारा एनर्जी यहाँ से खर्च हुई इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिलीज हुई तो वो कितनी हुई सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरीज पर मोल तो ये हो गया कॉन्सेप्ट के हाई बॉन्ड एनर्जी है यहाँ पर ए के पास हाई बॉन्ड एनर्जी है जो के जब इसके बॉन्ड टूटते हैं तो ये हाई एनर्जी रिलीज करते हैं सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरी एनर्जी पर मोल इसकी एनर्जी है जब ये इसका बॉन्ड टूटता है तो ये हो गया कॉन्सेप्ट के ए क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है और जब हम इसमें से एक फास्ट ग्रुप को अलग करते हैं तो इसमें से कितनी एनर्जी खर्च होती है या रिलीज होती है तो हमने पढ़ा सेवन पॉइंट थ्री अगर हम दूसरा यहाँ से फास्ट ग्रुप हटाएं तो उसमें से भी सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरीज एनर्जी खर्च होगी मतलब दो फास्ट को हटाने के लिए कंबाइन जो एनर्जी होगी वो फोर्टीन किलो कैलरीज पर मोल यहाँ पर एनर्जी खर्च हुई दो फास्ट को हटाने से तो ये फास्ट किन बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं कॉबलेंट बॉन्ड और कॉबलेंट बॉन्ड को हम टाइड के अलावा से शो कर रहे थे यहाँ पर तो ये था ए का कॉन्सेप्ट के एटीपी की हाई एनर्जी करेंसी क्या होती है तो ए के मतलब हाई एनर्जी करेंसी ये है कि यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको समझ आ गया कि ए के मालिकूल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं और कितने मुस्तकम होते हैं और इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होती है तो जब हमने एक मोल को यहाँ पर तोड़ा तो कितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरीज पर मोल तो हम जब हम दूसरा तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरीज पर मोल एनर्जी यूज होगी तो ये हो गया टीपी का एनर्जी और सेल्स एनर्जी करेंसी के सेल्स की एनर्जी करेंसी की कितनी वैल्यू है तो हमने आज इसको डिस्कस किया So let's see students if you like my lecture so don't forget to subscribe my channel and press the bell for the new and latest videos okay guys thank you